ya hapo tupo sawa sawa kwa hiyo tulikuwa tumeangalia hizo aina kubwa tatu za market structure uptrend downtrend na ranging market tukasema kwamba uptrend tunakuwa tuna tuna movement mbili movement ya ya ya, 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 ya kupanda juu na movement ya kushuka ya sela na tukasema kwamba hii movement ya kupanda inafahamika kama impassive na hii ya kushuka inafahamika kama retracement na kwenye tu, kwenye ku, ku, jinsi ya ku trade tukasema kwamba tuna trade kwa ku kwa ku buy mwanzoni mwa impassive na ku take profit mwishoni mwa impassive move lakini tukaangalia pia e, kwenye market ambayo ni downtrend market ambayo bei inashuka au e, soko linashuka chini tukasema pia tunatakiwa to sell mwanzoni mwa impassive move kwa maana ya kwamba kwenye downtrend impassive move ni ile movement ambayo inashuka chini kwa sababu ni soko ambalo ni downtrend kwa hiyo tuna tuna sell mwanzoni mwa impassive move na tuna take profit mwishoni mwa impassive move kwenye 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 downtrend sasa bas tukawa tumezitofautisha vizuri hizi yeah, types mbili downtrend na uptrend na namna jinsi ya kuzitrade kisha tukaja tukaangalia kwenye eh, market structure ya, ya nyingine ya tatu ambayo inafahamika kama ranging au sideway market ambapo bei inakuwa inatembea kwenye range fulani inakuwa haizidi au hata ikizidi na exceed kidogo alafu inarudi tena kwenye kwenye zone yake inatembea kwenye zone fulani kwa kipindi cha muda fulani ambapo tunasema kwamba kwa kipindi hicho buyer na seller wanakuwa wamefind equilibrium wanapata wana usawa wamekubaliana juu ya bei fulani buyer watabai kwa bei fulani na seller watakuwa wata, wata na sell kwa bei fulani kwa kipindi cha muda fulani kwa hiyo tukakuwa tumeangalia hizo aina za market na tukaona kabisa kwamba na hii market ya eh, ranging market tukaona kwamba tunatakiwa tu tuna, namna jinsi ya ku trade tuna buy eh, chini kwenye kwa sababu lazima tuta identify support and resistance kwa hiyo tutabai chini kwenye support alafu tuta take profit kwenye resistance juu ambapo tunaamini kwamba soko likishuka pale chini kwenye support chini e, baya wana, wanaingia kwa wingi wana buy na wanaipandisha bei inafika juu kwenye resistance seller wanaingia wing, kwa wingi wana sell na wanaishusha tena bei chini kwenye resist kwenye kwenye, kwenye support kwa hiyo tukawa tumeangalia hizo basic <coughs> namna jinsi ya kutrade hizi aina kubwa tatu za market structure tukawa tumeona hivyo na hii sideway market tukaona kwamba tutai trade kwa namna hiyo au tuka nikakwambia kwamba tunaweza tuka, tuka namna nyingine nzuri ya kuitrade sideway market au ranging market ni kusubiri pale ambapo market itavunjia wapi soko litatobolea wapi kwa sababu tumesema kwamba e, ranging market ni kwamba so, e, bei inakuwa inatembea kwenye range fulani kwenye e, horizontal horizontal line inakuwa inatembea kwenye range fulani sasa tunasubiri kwamba wapi itavunjia kama ikivunjia up it means kwamba price will go up kama itavunjia down it means kwamba price will go down kwa hiyo tunakuwa tuna tunaitega tuna, tuna au tunaisubiri eh, tu, tuone hapo kama breakout itatokea au tuone pullback kama itatokea eh, popote pale either zone ya juu au zone ya chini kwa hiyo tukawa tumeangalia hizo aina kubwa za market structure pia tukawa tumeangalia namna jinsi ya kuitrade hizo market structure. Mpaka hapo kwanza kwa hii summary nadhani tupo sawa sawa au hatupo sawa sawa. Uh, na hii summarize yenyewe unafanya kabisa ile ni kweli. Ni kweli. Lakini kwenye uh, kwenye eh. kuna nitia utata eh. kwa sababu tuliona kama kwenye movement wa trend kuna kuaga impassive na kuona kuaga ile correction kwenye movement ya Kata kwenye u... movement ya uptrend uh, yoyote tu jinsi ina kuaga na impassive na ina yeah. na retracement impassive retracement hii hapa ni uptrend yeah. impassive retracement yeah. passive yeah eh. sasa utata wangu kwenye huko Eh muda yenye itapanda e, nitaiwae kama i, impassive naisha tunataa ingia kwenye retracement retracement ikiisha tutaijuaje kama impassive nata anzidish ile eh. jo question yangu yenye iliyokuwa ya muhimu pale sasa njo utata kwenye itaweza kuwa mkubwa kwangu sasa sawa sawa nimekupata vizuri sasa hapa 
tuna retracement hii hapa inayoshuka na impulsive inayopandisha namna jinsi ya kutambua hizi 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 movement mbili kuona kwamba ni movement ya impulsive inaanza na je movement ya impulsive ina, inaisha ina, inakuja movement ya retracement hapo kuna trick ndokeo itumia ambayo ni kusoma candlestick kuziangalia sasa candlestick na maana yake hapo ndo unarudi kwenye candlestick maana yake hizi ni structure ni mfumo wa structure jinsi eh, market inavyojipangilia market inavyojitengeneza na hii structure inatengenezwa na eh, candlestick nyingi ni, ni formation ya candlestick zaidi ya mbili au tatu ndo zinatengeneza market structure kwa hiyo kama inatokea kwamba eh, market unaiona imeshatengeneza impulsive move imefika point una, unaanza kusoma candlestick unazi study candlestick na kuziangalia unaweza kaangalia unatafuta bearish ukiona bearish imetokea basi hapo unajua kabisa kwamba tayari e, movement ya, ya, ya bearish inataka ku, kuanza kutokea kwa hiyo kwa mfano kama market ikiwa imepanda market tuchukulie ambayo imepanda hii kama hii ime, hii goya nende kwenye time frame dogo hii ni time frame ni time frame ya daily ni kubwa sana goya nende kwenye 15 minute kwa hiyo kwa mfano kama market ambayo inakuwa inataka kupanda kwa mfano kama hii kwa mfano what of the structure ambayo imekaa vizuri kwa market ambayo inataka kupanda kwa mfano kama hii. Hapa si unaona imeshuka afu imepandisha hii. Hapa afu imepandisha. Kwa hapa tunaangalia tunaangalia eh, bullish hapa inapokuwa market imeshatengeneza movement hii hapa movement ya retracement, movement ya kushuka chini. Tunaangalia sasa ikishakuwa imefika huku chini, tuna, tunaangalia eh, candlestick ambayo itakuwa inatuambia kwamba either ni bullish engulfing au ni morning star candlestick ambayo itakuwa inatuambia kwamba baya wameingia kwenye market baya wamewa engulf seller baya wamewazidi seller kumbuka kwamba tulizi study zile candlestick hiyo ndo maana tulizisoma zile candlestick na maana zake na namna eh, jinsi vitu vinavyoashiria kwenye market kwa ule uelewa ambao tumetoka nao kule kwenye candlestick eh, pamoja na structure zake pamoja na psychology behind kwa sababu tuliona candlestick na psychology behind eh, formation eh, tuliangalia candlestick sio nyingi sana kama tano lakini hizo hizo ndo kubwa ambazo zina apply zina apply kwenye market nyingi kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kama hapa Una, unaangalia hii unaona kabisa hii formation hapa ni formation ambayo ni morning star hii Halo Musa mm, nakupata nakupata ya yeah, okay naam nimeona kimya nikawa na, na, na nikazani labda unisikie kwa hiyo kwa mfano kwa mfano ngoja tuchukulie mfano atachukulia mfano mwingine ili soko lijakaa mfumo mzuri wa wa, wa ngoa twende kwenye market nyingine ambayo imekaa vizuri ili tu, tuone hizo zoni tulijibu tu, tu, vizuri swala lako kwa mfano twende NZD USD NZD ya network nzito sana ya yeah. aha uh -huh. kwa mfano kama hapa hapo kulikuwa ranging kama hapa kwenye hii ranging hapa ngoja tu study hii ranging hapa kama hapa hii range bay imetembea kwenye range kwa kipindi cha muda yeah. fulani hapa imetembea inaenda inashuka sasa unaona kama mfano kama hapa ikishajitengeneza range ikishajitengeneza hadi hapa tayari unakuwa ushapata sign kwamba hii ni range 
Sasa unaanza kuifuatilia ranging, unaanza ku study ranging kwa kutokana na uelewa huu wa hizi 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 structure mbili za nyuma zilizojitengeneza. Hizi structure mbili za nyuma zitakupa wewe direction au guide ya kujua kwamba hii ranging itatembea wapi, ita range wapi. Kwa kila wakati ambapo hii trend yako itakapokuwa ina approach haya maeneo ambapo eh, before kulikuwa na hii retracement au hii pullback ambayo imerudisha chini maana unaanza kuangalia hapo unatafuta unatafuta zile candlestick ambazo tulizistudy tulisoma candlestick na reason behind the formation kwa nini candlestick fulani inajitengeneza kwa mfano e candlestick kubwa ambayo tunaiangalia hapa ni bearish engulfing bearish ambayo inaonyesha kwamba e, sela wamewa engulf baya sela wamewazidi baya sasa hapa ukiangalia tu hii market structure ilivyofika maeneo haya ilivyo approach haya maeneo ambapo before ndo haya haya maeneo iliporudia tena bei unaangalia sasa unaanza kuwa makini na kuangalia hii structure inayojitengeneza hapa na of course unaona imejitengeneza hii bearish engulfing na bearish engulfing imeshusha price japokuwa haijaishusha sana wakaja tena ikaja ikajitengeneza formation nyingine ambayo ni formation ya 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 hii tunasema ni formation ya three three white soldiers hizi tatu ambazo zimepandisha price zimeipandisha tena price juu tena ikaja ikajitengeneza ikatokea tena hii bearish engulfing ika, ika hii bearish ambayo hii sio bearish engulfing hii sana sana ni 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 pin bar ni pin bar bearish pin bar au tulisema ni shooting star ile ambayo ni kinyume chake ni hama hama ambayo inakuwa ina, ina, ina shadow kuelekea eh, kuelekea chini alafu pin bar bearish pin bar au shooting star yenyewe inakuwa ina, ina shadow ndefu kuelekea juu ambayo ndo hii ambayo inaonyesha kwamba ni seller wame resist wamekataa bei siendelee kupanda wanaishusha kwa hii hivi ilivyotokea hii bearish pin bar au hii shooting star hapa inakupa sign kwamba price inaweza karudi kwa sababu kwa kipindi hichi bei ina ina range kwenye hizi support na resistance. Kwa hautotarajia kwamba price itaenda mbali zaidi ya support na resistance. Kwa kwa kipindi hicho unakuwa unaangalia okay ikitokea tu e, setup fulani una, unaona price inashuka lakini sasa hii sio ndio maana sio range nzuri ya kuitrade. Ndio maana sio range nzuri kwa sababu kama ilivyojitengeneza hapa kama ilivyokaa ni ngumu sana ku spot na ku, na, ku, na kutengeneza faida. Hii sana sana huwa wanaoi trade ni watu wanaitwa scalpers, watu wanao scalp. Watu wanao scalp ni watu ambao wana take advantage ya bid na ask. Yaani huku bid na ask jinsi buyer na seller wanapokuwa wana ask price pamoja na kubidi juu ya price. E, ndo jinsi wao wanavyokuwa wana wana wana, wana, wana trade na wana predict kwamba e, bei itaenda wapi na wanakuwa wana trade wana, 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 cap, wana capture zile faida profit ndogo ndogo kwa mfano kwa mfano kama hii tu hii hapa pin bar moja hii unakuta scalper anaingilia huku juu anakuja anachukua profit huku chini kwa hii kwa mfano hapa ni, ni dakika 15 ni time frame ya, ya dakika 15 kwa hiyo dakika 15 ina maana kila candlestick moja hapa ina inachukua ina, ina, ina dakika 15 kufunga. Kwa unakuta ndani ya dakika 15 scalper ameshatengeneza faida hii kutoka hapa kwenye hii zone hapa juu hadi chini hapa. Anakuwa anateka advantage ya bid na ask huko anaangalia baya wana bid kwa bei gani. Baya wapo tayari kuinunua hii pea kwa bei gani. Alafu anaangalia seller wapo tayari kuiuza hii pea kwa bei gani. Kwa zile bid na ask anacheza nazo anazistudy anaangalia anajua okay price itaenda wapi sasa hivi hao wanaitwa scalper au hiyo inaitwa strategy ya scalping kwenye forex scalping strategy ambayo inakuwa inamfanya trader anakuwa ana trade kwa kipindi kifupi sana na anatengeneza profit kisha anafunga market anatoka lakini sasa e, mara nyingi sana strategy ambayo inatumika sana ni hiyo ni, 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 ni strategy ya watu ambao wapo tayari kuji, kujiunguza na kujilipua hii ya scalping kwa tunaenda na strategy ambayo ni common way njia ambayo ni njia ambayo ya kawaida ambayo ndo jinsi ma trader wengi wanavyo trade kwa maana kwamba unaweza uka, ukaiacha trade yako siku nzima wiki nzima mwezi mzima hata mwaka mzima ukitaka inaendelea kurun paka pale ambapo profit yako inafika kwa sasa hapa hii sio zoni nzuri kwa sisi kutokana na strategy yetu kwa sababu sisi sio maskalpa sisi sio maskalpa tutumie hiyo strategy ya scalping kwa hiyo hii zoni ya ya kwenye ranging market sio zoni ya kutrade sio zoni ya kutrade maana ni hatari sana unaweza kutengeneza profit kubwa sana lakini pia unaweza ukatengeneza hasara kubwa sana kwa sababu ni njia ya hatari yani bei ikienda tofauti na wewe kwa hiyo hapa tunachokifanya sisi sasa ambao tunatumia long term trading strategy tuna, tunaangalia 
ni namna gani hii hi zone itakuwa broken hii zone itakapotembea ita, ita, ita kwa sababu tunachojua sisi ni kwamba hii zone haina muda mrefu haina muda mrefu itaisha kwa hiyo sasa mpaka pale itakapoisha tunatakiwa tuwe eh, makini ku spot na ku study zone na kujua kwamba ni viashiria gani vitakavyoonyesha kwamba price sasa imesha toka kwenye zone hii ya ya, ya ya support na resistance na price sasa inatengeneza trend price inaweza katengeneza trend ya uptrend kutoka hapa au price inaweza katengeneza trend ya downtrend kutoka hapa sasa kuna viashiria ambavyo vitatuonyesha au vitatuaminisha kwamba bei imeshatoka kwenye hii zone ya ya hii zone ya, 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 ya ranging market kwa mfano kama hapa hichi kilichotokea hapa ni kimoja ya kiashiria ambacho kinaonyesha kwamba bei sasa imeshatoka kwenye hii zone hii inaitwa inaitwa breakout breakout kwamba price ime, ime break kwenye zone ya resistance price ime break resistance kwa sababu huku before utaona kwamba price ilishindwa ku break hii resistance kwa maana kwamba seller walikuwa wengi hapa waliishusha na hapa pia price ilishindwa ku break hii resistance seller akaishusha na alikazalika hapa ilishindwa price kuvuka na lakini hapa unaona imeshatokea kwa hiyo unakuta sasa eh, kwa strategy ambayo tunaitumia sisi ambayo ni long term trader tunachokiangalia hapa ikitokea breakout kama namna hii tuna, 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 tunaangalia ni candlestick ili tuingie kwenye market sasa kuanza kutembea na hii movement kupandisha na hii bei tukiwa mtaji wetu tumeuingiza kwenye soko lenye la forex tunatakiwa kuangalia hapa breakout imetokea lakini breakout ilipotokea je ni kiashiria kipi kinachotuonyesha kwamba sasa tuingie kwenye market sasa movement ipo tayari gari imewaka tuingie tu, tu, gari iondoke ndio tunaangalia kwa mfano kama ukiangalia hii ba hapa kubwa hii hii pekee ukiangalia nakupa ishara kwamba movement ipo tayari gari imewaka kwa sababu hii inatuonyesha ukiangalia tu necha yake inatuonyesha wingi au kubwa mwanzo kabisa tuliona pale kwamba eh, candlestick ikiwa kubwa inaonyesha kwamba pressure ni kubwa na candlestick ikiwa ndogo inaonyesha pressure ni ndogo sasa hii sio kubwa sana kama hizi huku lakini ni, ni kubwa kwa maana ya kwamba eh, kwa hapa movement jinsi ilivyo break breakout imetokea alafu candlestick kubwa kama namna hii maana yake inaonyesha pressure ni kubwa ya baya na wame, wame break na tayari wapo tayari kuipandisha na ndo ndo maana price imepandishwa imepanda juu kama namna hiyo lakini pia hapa kuna kitu cha kuwa makini sana ambacho nili, na, nataka tukizungumzie baada ya ya, ku, ya kuzungumza ya, ku, ya kuimaliza kuizungumzia hii zone ya ranging hapa kuna kitu kama unaweza kuona kuna hii pin bar hapa imeshuka hadi chini hapa hii hii hapa hii hii pin bar ambayo ni ni bearish pin bar au shooting star ambayo e, e, inaonyesha kwamba ni sela lakini imefungia juu kwa maana kwamba e, baya waliingia wakawa wengi imefungia juu imetengeneza hama lakini ni hama ya bearish ni hama ya bearish sasa hii hama ya bearish inaonyesha pia kwamba ni baya walikuepo walikuepo lakini sela wameingia na wapo na wa, wametaka kuishusha wametaka kuishusha price lakini baya yani currently baya wapo wapo kwa wingi zaidi ndio maana imerudi juu Ime, imekuwa kama kama hama ya kawaida lakini ni hama ambayo ni bearish hama sasa basi hapa kuna kitu kikubwa sana cha kukiangalia kitu cha kwanza ni unaangalia hii breakout kwamba breakout imeshatokea kwenye zone sasa breakout inamaanisha kwamba yani hii zone nimekwambia kwamba ukiona haina muda mrefu ujue muda so mrefu itaisha na hapa inaonyesha tayari imeshaisha 